கொஞ்சம் இருங்கப்பா சும்மா அவளால கசகசன்னு பேசிட்டீங்களே சாட் சொல்றது என்ன சந்தக்கட வியாபாரம் நினைச்சீங்களா இதெல்லாம் மென்டல் ஒர்க் ஒரு கேஸ் அட்டன் பண்றதுனா என்ன புள்ளி வரங்கறது என்ன டீடைல்ஸ்ங்கறது இதெல்லாம் கரெக்டா தெரிஞ்சுக்கோணாமா சும்மா கசகசன் ஆளால பேசிட்டு எங்க லைனா ஓவர்தா என்ன கேஸ்ன்னு சொல்லுங்க உன் கேஸ் என்னப்பா என் பொண்டாட்டி ஒரு பொண்ணோட காதை கட்டிட்டா அது அவ கடிக்கல எங்க வீட்டு நாய் தான் கட்டிதுன்னு சாட்சி சொல்லணும் என்ன யோ காலங்காத்தால இந்த மாதிரி பொம்பள கேஸா குடுக்குறியே முதல் கேஸ் கொஞ்சம் மூளை வியோபடுத்துற மாதிரி நல்ல கேஸா குடுக்குது இல்லையா என்ன போய் போ நீ என்ன கேஸ் பா அண்ணே எங்க குடும்பத்துல பங்காளி தேரர்ல ஒரு கொலை நடந்து போச்சு அந்த கொலை நடந்தப்போ தம்பி நம்ம சட்டத்தோட தர்மம் என்னன்னு தெரியுமா ஆயிரம் குற்றவாளிகள் தப்பிச்சுக்கலாம் ஆனா ஒரு அப்பாவை கூட மாட்டி கூடாது ஒருவேளை நான் ஏதாவது பொய்சா சொல்லி அதுல எந்த அப்பாவையாவது மாட்டிட்டு ஜெயிலுக்கு போனான்னா அது எவ்வளவு பெரிய பாவம் அதனால கொலை கேஸ்கெல்லாம் நான் பொய்சா சொல்ல மாட்டேன் வேற ஆளை பாருங்க உங்க கேஸ் என்ன சொல்லுங்க சார் நான் ஒரு ஆளுக்கு கடன் கொடுத்திருந்தேன் அது திருப்பி கேட்டதுக்கு அந்த ஆள் செருப்பால் அடிச்சுட்டான் அதனால தான் கேஸ் கொடுத்தேன் அடிச்சாள் வந்து ஒரு ரவுடி இத கண்ணால பார்த்துதான் யாரும் சாட்சி சொல்ல முன்னுக்கு வர மாட்டேன்றாங்க இப்ப நான் வந்து அந்த ரவுடி உங்களை செருப்பால் அடிச்சான்னு சொல்லிட்டு சாட்சி சொல்லணும் ஆமா சார் ரைட் ஓகே இது கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமான கேஸ் தான் சார் உங்க கேஸ் எல்லாம் இன்னொரு நாள் பாக்குறேன் நீங்க கிளம்புங்க வாங்க டீடைல்ஸ் பேசுவோம் கேஸோட டீடைல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் விவரமா சொல்லுங்க பாக்கலாம் சம்பவம் எத்தனை தேதி நடந்தது இருபத்தி ஆறாம் தேதி சார் எத்தனை மணிக்கு நடந்தது காலையில பதினோரு மணிக்கு சார் எந்த இடத்துல வடபழனி பஸ் ஸ்டாண்ட்ல சார் சம்பவம் நடந்த அன்னைக்கு உங்களை அடிச்சான ரவுடி அவன் என்ன கலர் டிரெஸ் போட்டிருந்தான் கருப்பு சட்டை வெள்ளை பேண்ட் சார் நீங்க என்ன டிரெஸ் போட்டிருந்தீங்க வெள்ளை சட்டை வெள்ளை வேஸ்ட் சார் உங்களை அடிச்சானே அது செப்பல் சார் இல்ல டயர் சார் செப்பல் சார் செப்பல் சார் ஓகே ஒரு நூறு ரூபா எடுங்க கேஸ் முடிவிட்டீங்க சார் யோ நான் அட்டன் பண்ணாலே ஜெயிச்ச மாதிரி தான் காசு எடு தயங்கா மெடிய ஆமா என்ன குறுக்கு விசாரம் செய்ய போற அந்த வக்கீல் பேர் என்ன நல்ல கண்ணு சார் நல்ல கண்ணுவா அந்த ஆளுக்கு என்ன பார்த்தாலே கை எல்லாம் விட விடாங்க தைரியமா இரு வைரவன் 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 ஐயோ கேஸோட எல்லா டீடைல்ஸும் கேட்டோம் ஆனா அடிச்ச செருப்போட கலர் கேட்க மறந்துட்டோமே ஒருவேளை வக்கீல் குறுக்கு விசாரணை அதை கேட்டானா சரி சமாளிப்போம் உமது பெயர் தானே பைரவன் இல்ல சார் மயிலாட் இந்த வழக்கின் முக்கியமான சாட்சியே பைரவன் தான் ஆனால் இங்கு வந்திருப்பது வேறு நபர் இதிலிருந்தே தெரிகிறது இவர் செட்டப் செய்யப்பட்ட பொய் சாட்சி என்று என் பேரு பைரவன் இல்ல வைரவன் ஆடர் ஆடர் யோ அறிவு இருக்கா முண்டம் ஏங்கா ஒரு வேலை எடுத்தா பொறுப்பு பயபக்தி ஏதாவது இருக்கா முப்பது வருஷம் முன்னுக்கு வரவே முடியாது அப்பப்ப பாயிண்ட்கள் எடுத்துக்கூடியா தடுவாரன் உமது தொழில் வெளியூர்ல இருந்து யாராவது மெட்ராஸ்க்கு வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு மெட்ராஸ் எல்லாம் சுத்தி காட்டுறது நம்ம தொழில விட இந்த தொழில் பெட்டர் இல்ல அடுத்த கேள்வி கேளுங்க எமது கட்சிக்காரர் உமது கட்சிக்காரரை வெறுப்பால் அடிக்கும் போது நீ பார்த்தீரா வெறுப்பால் இல்ல செருப்பால் செருப்பால் அடிக்கும் போது நீர் பார்த்தீரா பார்த்தோ அடுத்த கேள்வி என்னையா செருப்பால எந்த இடத்தில் அடிச்சான்னு கேளுங்க எந்த இடத்தில் அடித்தா கண்ணு காது மூக்குன்னு ஏகப்பட்ட இடத்துல அடிச்சாருங்க நான் அந்த இடத்தை கேட்கவில்லை ரோட்டிலா வீட்டிலா காட்டிலா தோப்பிலா எந்த இடத்தில் அடித்தார் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல அடிச்சாருங்க காலையில் <laughs> சம்பவம் <laughs> 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 கட்சிக்காரர் 
கருப்பு சட்டு வெள்ள பேண்ட் புலிங்களா போட்டுருந்தாரா பவர் கிளாஸா ரெண்டுமே போட மாட்டார் வந்து போய் கேட்டுவாங்க நீ எல்லாம் என் குமாஸ்தா வரைக்கும் லாயக்கே இல்லையா அவன் எதை கேட்டாலும் கரெக்டா சொல்லிடுறான் ஏதாவது ஒரு பாயிண்டா சொல்லியா அடிச்ச செருப்பு என்ன கலர்னு கழுங்க எமது கட்சிக்காரன் உமது கட்சிக்காரனை செருப்பால் அடிக்கும் போது நீ பார்த்திருக்கிறேன் இவரானார் வக்கீல் சார நான் கொஞ்சம் குறுக்கு விசாரணை செய்யணும் தயவு செய்து கோர்ட் இதை அனுமதிக்கணும்னு நான் உங்ககிட்ட பர்மிஷன் கேட்டுக்கிறேன் குறுக்கு விசாரணையா என்னையா இது கோர்ட்டுக்கு அவமானம் சட்டம் தெரிந்த என்னை ஒரு சாதாரண சாட்சி குறுக்கு விசாரணை செய்வதா எனும் கோத்தாரவர்கள் இதை ஒரு காலம் அனுமதிக்கவே கூடாது இல்ல சார் இந்த கேஸுக்கு இந்த விசாரணைக்கும் நெருங்கிய சம்பந்தம் இருக்கு அத விசாரணையோட முடிவுல நீங்களே தெரிஞ்சுக்குவீங்க அதனால தயவு செய்து எனக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கணும் பர்மிஷன் வேண்டாம் சார் வக்கீல் சார் கொஞ்சம் இந்த பக்கம் திரும்புங்க அவர் வேண்டாம் அவர் போக சொல்லுங்க ஒரு <laughs> 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 தெ <laughs> 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 <laughs>
அதிகம் தூங்கலையா முகமெல்லாம் ஒரு மாதிரியா இருக்கு இல்ல அக்கா ஞாபகம் வந்துருச்சு அக்காவா உங்களுக்கு தான் அப்பா அம்மா யாரும் இல்ல ஆனா அதே நீங்க இப்ப அக்காங்கிறீங்க அவங்கெல்லாம் எங்க இருக்காங்க சின்ன வயசுல இறந்துட்டாங்க கருவு திறந்துதான் இருக்கு வாங்க குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் பாத்ரூம் கிளீனிங் ஆமா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முந்தி தான் ஒருத்தன் பாத்ரூம் கிளீன் பண்றேன்னு வந்தா சார் இது ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் அதனால எவ்ரி ஹாஃப் அன் அவர் அடிக்கடி நாங்கள் கிளீன் பண்ணுவோம் ஆமா அப்ப வந்தவன் காக்கி சட்டை போட்டுக்கிட்டு தோட்டி மாதிரி இருந்தா நீ என்னடா கலர் சட்டை போட்டுக்கிட்டு மைனர் மாதிரி வந்து நீ தெரியப்பா சார் அவங்க எல்லாம் படிக்காதவங்க அதான் காக்கி சட்டை போட்டுருந்தாங்க நான் வந்து எம்ஏ வரைக்கும் படிச்சிருக்கேன் அதான் கலர் சொக்கா எல்லாம் போட்டிருக்கேன் எம்ஏ வரைக்கும் படிச்சவனா அப்ப நீ நல்லா தான் கிளீன் பண்ணுவா போப்போ கிளீன் பண்ணது கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் நினைச்சேன் நினைக்க மாட்டேன் சுத்தமா கிளீன் பண்ணுக்கோ நல்ல காலம் ஜோதிட வார இதழ் ஆசிரியர் புலியூர் பாலு இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரத்தில் வெளியூர் பயணம் கண்டிப்பாக கூடாது ஏனெனில் வெளியூர் பயணம் செல்வதனால் எல்லா பணத்தையும் இழந்து சொந்த ஊருக்கு கால்நடையாகவே செல்லும் நிலை ஏற்படும் பத்தாம் இடத்தை இப்ப சனியும் கேதுவும் சூரியனும் பார்க்கறதுனால நிறைய பண விரயம் ஏற்படும் சிலர் நல்லவர் போல் நடித்து மோசடி செய்வார்கள் ஆக இன்னைக்கு நம்ம நிலைமை சரியில்லை சார் கிளீன் பண்ணிட்டேன் உள்ள உங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் கரெக்டாக ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க அரே என்னப்பா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சோப்பு சீப்பு பல்படி அது இதுன்னு ஏதாவது இருக்கா சார் அஞ்சு பைசா சமாச்சாரமோ பத்து பைசா சமாச்சாரமோ அது பிரச்சனை இல்லை சார் எதுக்கு நீங்க ஒரு தடவை செக் பண்ணிட்டா நல்லா இருக்கும் என்ன செக்அப் பண்ற பல்படி சோப்பு சீப்ப போய் என்ன செக் பண்ண வேண்டியிருக்கு நாளைக்கு ஏதாவது ஒண்ணு காணாம போயிடுச்சுன்னு சொல்லி நீங்க ரிப்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு உத்தியோகம் போயிரும் தயவு செய்து ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க என்னப்பா அதை விட மாட்டேன்ற வாங்க சார் செக் பண்ணுங்க பிளீஸ் வாங்க என்னைக்காவது திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு நீங்க வருவீங்க அப்புறம் கடைசியில் உத்தியோகம் போயிடுச்சுனா ரொம்ப ஆபத்தாயிரும் இல்ல நல்லா செக் பண்ணிக்கோங்க நல்லா இருக்கா இது ஒன்னு <laughs> 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 ஒண்ணு இப்ப நான் சாப்பிட்டுக்கிறேன் இன்னொருத்தர் பாத்ரூம் குளிச்சுட்டு இருக்காரு அப்புறமா வந்து அவர் சாப்பிட்டுக்காரு ரைட் தேங்க்யூ மேடம் பீரோல மனு பரிசு வச்சிருக்க அடிச்சிட்டு போடாதடா டேய் கதவை தரடா வெத்த கடையில வைரம் வைரம் வச்சிருக்கேன்டா டேய் யா கும்பிடுறேன் பசிக்கு ஏதாவது இருந்தா குடுங்களேன் ஏய் ஓ கை கால நல்லா தான் இருக்குது பிச்சை எடுக்கிறியா வெக்கமா இல்ல எங்க நான் அடத்துல போய் திருடியா அட நீ ஒண்ணு நேத்தா ஜெயில இருந்து வந்தா மறுபடியும் திருடி சொல்றான் போயா தம்பி எனக்கு அஞ்சாறு புள்ள குட்டிங்க வீட்டுக்காருக்கு வேற உடம்பு செய்யல அவரு வேற ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்காரு உங்க அக்கா மா நினைச்சி எனக்கு உதவி செஞ்சீங்கனா நீங்க நல்லா இருப்பீங்க
கும்பிடானுங்க ஊரு புளியம்பட்டி என் பேர் பண்டாரா சினிமாவில் ஆயிட்டு கொடுக்கலான்னு வந்தேன் ஒருத்தர் எம்ஜிஆர் தெரியும் சிவாஜி தெரியும்னு கூட்டிட்டு போய் கையில இருந்த பணத்தையும் காசையும் பிடிக்கிட்டு விட்டான் இப்ப சாப்பிட்டு மூணு நாள் ஆச்சு கொஞ்சம் பணம் கொடுத்தா எங்க ஆச்சு டவுன பக்கம் வரும் கொடுத்த அனுப்புறேன் ஊர்ல அப்பனும் ஆத்தாலும் என்ன பண்றாங்க உணவுதாங்க தொழில் கூட பிறந்தவங்க எத்தனை பேரு மூணு ஆம்பளைங்க மூணு பொம்பளைங்க அது நான் தாங்க மூத்தவன் ஏர் ஓட்டுற தொழில பார்க்காம சினிமாவில் என்ன ஆயிட்டு வேண்டி கிடக்கு வீட்டுக்கு மூத்தவேன்னு சொல்ற கூட பிறந்த தங்கச்சிகளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணுங்கிற பொறுப்பே இல்லையே எல்லாம் தலைவிதியா அங்கிருந்து வந்துட்டானுங்க சினிமாவில் நடிக்க கும்பிடுறனுங்க நல்லா இரு நல்லா ஊர் புளியம்பட்டி என் பேர் பண்டாரா சினிமாவில் ஆயிட்டு கொடுக்கலாம்னு என் சொந்த ஊர் வேப்பம்பட்டி நானும் உன் கேஸ் தான் அவங்க <laughs> 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 ஆமா இப்படி அழகு துணியோட போனீங்கன்னா ஊர்ல எல்லாரும் கேவலமா பேச மாட்டாங்க ரொம்ப கேவலமா பேசுவாங்க ஒரு புது துணி எடுத்து கொடுத்தா ரொம்ப விசேஷமா இருக்கும் அது சரி எடுத்து ஆமா நீ சாப்பிட்டியா சாப்பிட்டு மூணு நாள் ஆச்சுனே சரி சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் பூ துணி எடுத்துட்டு அப்புறம் ஊருக்கு போலாம் சைவமா அசைவமா சைவம்னா பிடிக்காதுண்ணே அசைவம்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அதுல பிரியாணின்னா ஒரு பிடி பிடி பண்ண திருப்தியா பிரியாணி சாப்பிட்டே புறப்படும் வா என்ன <laughs> 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 மெட்ராஸ்லே <laughs> முடியாது <laughs> ஊருக்கு போய் பணம் அனுப்புறேன்னு உங்க அட்ரஸ் கொடுங்கண்ணே அட்ரஸா நோ 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 எனக்கு விளம்பரம் எல்லாம் பிடிக்காது நான் எப்பவும் பிரதிபலன் எதிர்பார்க்க மாட்டேன் சில நேரங்களில் அதான் தேடி வர்றது உண்டு இன்னும் நேரம் ஆக ஆக என் பெருந்தன்மையை பத்தி நீ தாராளமா புரிஞ்சுக்குவேன் மனம் போல சாப்பிட ஒரு கையால சாப்பிடியா நிறுத்தி நிதானமா சாப்பிடு ஒன்னும் அவசரமே இல்ல கொஞ்சமா <laughs> 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 
இதுக்கு தானே என் பிரஸ்டீஜ் தகுந்த மாதிரி பெரிய ஹோட்டலுக்கு போகணும்ங்கிறது இந்த மாதிரி ஒன்றையின் ஹோட்டலுக்கு வந்து இப்படி தான் இருக்கும் எக்ஸ்கூஸ் மீ நீ போங்க சார் இனிமேல் இப்படி பிகேவ் பண்ணாத சார் ஆ வாங்க 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 மெதுவா போ சார் ஒரு நிமிஷம் இந்த அட்ரஸ் எங்க இருக்கு இப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா போய் ரைட் சைட்ல திரும்பினா லெப்ட் சைட்ல மூணாவது பில்டிங் நான் வெளியூர் நீங்க வந்து காட்டுறீங்களா சார் ரைட்ல திரும்பினா லெப்ட் சைட்ல மூணாவது பில்டிங் சார் நாங்க வந்து விடுறோம் வாங்க சார் ப்ளீஸ் வாங்க உட்காருங்க உட்காருங்க சார் எனக்கு தெரியும் வாய முடிக்கிட்டு சும்மாவா போறேன் <laughs> 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 உங்களை இங்கு எதற்காக அழைத்து வந்திருக்கிறோம் தெரியுமா மன்னிக்கவும் அழைத்து வரவில்லை கடத்தி வந்திருக்கிறேன் சரி கடத்தியே வந்தோம் எதுக்காக தெரியுமா சொன்னா தானே தெரியும் அடுத்த வாரம் கோர்ட்ல ஒரு கொலை கேஸ் நடக்க போகுது அந்த கேஸ்ல ஒரு அப்பாவிய மாட்ட வச்சிருக்கோம் அவன் அந்த கொலையை செய்ததாகவும் அதை நீ நேருக்கு நேரா பார்த்ததாகவும் கோர்ட்ல வந்து பொய் சாட்சி சொல்லணும் ஓகே சாட்சி சொல்ல மறுத்த என்ன செய்யறதா உத்தேசம் ஆட்சி சொல்ல மறுத்தால் இதே மாதிரி நீ ரெண்டாயிடுவேன் ஓகே நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் சாட்சி சொல்றதா தானே இல்ல உங்களை ஒதுக்க போறதா
நானே கிரிமினல் என்னையே டபுள் காஸ்ட் பண்ணுறீங்களா ஆ பொய் சார்ஜ் சொல்லணும்னா மரியாதை ரேட் பேசலாம்ல எதுக்கடா கிட்னாப் பண்ணி கொண்டு வந்தீங்க தப்பு தானே ரேட் பேசுறதுக்கு தான் எங்கள் முதலாளி பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்து எங்களை அனுப்பி வச்சாரு ஏன்னா நாங்கள் மிரட்டுறதுல நீங்கள் பயந்துட்டா அதை அப்படியே அமைச்சிக்கலான்னு பார்த்தோம் ஆனால் இப்படியெல்லாம் அடி உயிர்னு தெரிஞ்சிருந்தா முதல்லையே மரியாதையாக அந்த பணத்தை கொடுத்துருப்போம் சாரி கொலை கேஸில் பொய் சார்ஜ் சொல்கிறது ரொம்ப பாவமான சமாச்சாரம் அதெல்லாம் நான் செய்ய மாட்டேன் வேற ஏதாவது கேஸ் இருந்தால் சொல்லு அண்ணே அண்ணே நான் புள்ளக்குட்டிக்காரன் ஏதோ இந்த கேஸ் ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா எனக்கு ஏதாவது கமிஷன் கிடைக்கும் ஏயா உனக்கு கமிஷன் அடையுங்கா எதை வேணாலும் நான் ஒத்துக்க முடியுமா எனக்குன்னு ஒரு சில பாலிசிகள்லாம் இருக்குல்ல என்னென்ன பாலிசி நமக்கெல்லாம் பாலிசி ஏதோ வாழ்க்கையில் கஷ்ட நஷ்டம் வந்தால் எல்லாத்தையும் மறந்துடுவோம் இந்தாங்க நம்ம அட்ரஸ் இதை வச்சுக்கோங்க வேண்டாயா நான் ஒரு தடவை சொன்னால் சொன்னதுதான் இதெல்லாம் கொடுக்குறது வேஸ்ட் பரவாயில்லண்ணே கையில் வைங்க மனசு மாறினா உபயோகமாக இருக்கும்ல ம் சரி அண்ணே நல்லா யோகம் பண்ணிக்கிட்டே போங்க பத்தாயிரம் ரூபாய்கள் வாழ்க்கையில் பல காரியங்களை சாதிக்கும் ஒரே ஃபோன் பண்ணிங்கன்னா பத்தாயிரத்தோட பத்து நிமிஷத்தில் வந்துடுவேன் உங்களுக்கு மார்க்கெட் இருக்கும்போது இதை காப்பாத்திக்கிட்டீங்கன்னா புத்திசாலித்தனம் அதுக்கு மேல உங்க இஷ்டம் யோ கையெடுத்து கும்பிடுறேயா காலம் காத்தால தகராறு பண்ணாதையா நான் பிள்ளை குட்டிக்காரையா மீட்டர் பாருயா இருபத்தி ரெண்டு ரூபா நாற்பது காசு ஆச்சு ரெண்டு ரூபா நாற்பது காசு குறைச்சிக்க இருபது ரூபாய் குடியா போதும் இந்த பாரு தம்பி காதல கடக்கம் போட்டிருக்கேன் கொண்டையில பூ சுத்தி இருக்கேன் இதெல்லாம் பாத்துட்டு என்ன சிலுவானமா ஏமாத்திடலாம் மட்டும் நினைக்காத அதுக்கு வேணா பாரு நான் எங்கேயோ உன்னை ஏமாத்துறேன் நீ நாயா என் வயத்துல அடிக்கிறேன் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருயா காலையில ஆறு மணிக்கு வண்டியில ஏறினேன் இப்ப மணி எட்டு ஆகுது ரெண்டரை மணி நேரமா பையன் படிக்கிற காலேஜ் பர்மா பஜா பீச்சு சுத்தினேன் மீட்டர்ல இருபத்தி ரெண்டு நாற்பது காசு ஆகாதையா யோ என்ன என்ன அள்ளி முடிஞ்சவன் நினைச்சிட்டு இருக்கியா என் சொந்த ஊர் ஆண்டக்காம்பாளையம் அங்கிருந்து கோயமுத்தூர் பத்து மைல் கோயமுத்தூர்ல இருந்து மெட்ராசு முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு மைல் ஆக மொத்தம் முன்னூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு மைல் நேற்று ராத்திரி தான் கோயமுத்தூர்ல இருந்து புறப்பட்டு இங்க வந்து இறங்கியிருக்கேன் ரயில்வே கட்டணம் எவ்வளவு தெரியுமா இருபத்தி எட்டு ரூபா முப்பது காசு ரயில்ல பேன் இருக்கு படுக்க பெஞ்சு இருக்கு பேச்சு துணைக்கு ஆள் இருக்கு தப்பூஸ் இருக்கு இவ்வளவு வசதி செஞ்சு கொடுத்து பன்னிரண்டு மணி நேரம் விடிய விடிய ரயில ஒட்டி காலையில கொண்டாந்து விட்டுருக்கா அவனே இருபத்தி எட்டு ரூபா முப்பது காசு வசூலி பண்றான் நீ என்னடானா இந்த மெட்ராஸ்ல இருக்க பர்மா பஜாரு என் பையன் படிக்கிற காலேஜ் அங்க இங்கன்னு சுத்தி ரெண்டு மணி நேரம் வண்டியில இருந்ததுக்கு இருபது ரூபா கேக்குற யாரு அப்பா இங்க சம்பாத்தியம் பண்ணதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் என்ன என்ன எழுத்து வாயின்னு நினைச்சிட்டு என்ன <laughs> 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 பாரு <laughs> 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 